പിറ്റേ ദൈവമേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു നല്ല ഘടാഗടിയനായിട്ട് അങ്ങ് നിക്കുവാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷം <laughs> 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 അവിടെ പോയിട്ട് പട്ടാളക്കാരൊക്കെ കണ്ടു ടൂർ അടിച്ചു ഒരു ദിവസം പട്ടാളക്കാര് ചൈന ബോർഡർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ബോച്ച വന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മിഷൻ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ബോർഡറിൽ വെടിയോട് വെടിയായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചൈനക്കാര് ചത്തുപോയി സമയം ഞാനുണ്ടായിരുന്നു മുട്ട കിട്ടും മുട്ടയും പഴം കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിന്നാണ് സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ പോച്ച ഓടുമല്ലോ അതുപോലെ ഞാനും നല്ല ഓട്ടോ ഒക്കെ ഓടുമായിരുന്നു ശരിക്കുംറയൂ എന്താന്നറിയില്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണോ എന്റെ സംസാരമാണോ കാണുമ്പോ ഒക്കെ തള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ലഡാക്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയാൽ രണ്ടാമത് പോയെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ നമസ്കാരം ലൈഫ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തിയുള്ള ദിനേശ് ടി വിയിലല്ലാതെ ഞാൻ സുബി സുരേഷിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിടത്തും ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ ചടങ്ങുകളിലോ ടി വി ചടങ്ങുകളിലോ ഒരിടത്തും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരുടെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും സൂര്യ ടി വിയിൽ കുട്ടികളുമായി ചേർന്ന് ചെയ്ത കുട്ടിപ്പട്ടാളം നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നിന്നു മനോഹരമായ അവതരണമായിരുന്നു സുബിയുടെ അറിയാതെ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ എന്താ പറയുക കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ വലിയ മൂപ്പുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ അവർ പറയുന്ന കുട്ടികൾ പറയുന്നതിനുള്ള മറുപടിയും തിരിച്ചുള്ള കൗണ്ടറും അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളോടൊപ്പം വന്ന രക്ഷകർത്താക്കളെയൊക്കെ തൊലിയുരിച്ച് കയ്യടി നേടുന്ന നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു കുട്ടിപ്പട്ടാളം പിന്നെ ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലെ അഭിമുഖം നടത്തുന്നവരുടായാലും ശരി പ്രോഗ്രാമുകളിലായാലും ശരി നല്ല രസകരമായി സിനിമാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിപാടി എത്രയോ കാലം മറ്റ് ചാനലുകളൊക്കെ ഇത്തരം ഹാസ്യ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് രസകരമായി ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു സുബി അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ പറയുക ഇന്നലെകൾ ആ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിലെ ഷിയേണ്ട നായരുടെ ഒരു കോടി എന്നുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ച അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു വന്ന കുട്ടിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മനുഷ്യായുസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുക മൂന്നാല് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച ചുരുക്ക സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളാണ് സുബി നമുക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനം തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിയോട് 
ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഒരു ടെൻറ്റിനകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം വാതിലൊന്നുമില്ല സിബിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന വാതിലുള്ള കൂടാരങ്ങൾക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങണം പുറത്ത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ആന വന്നിരുന്നു എന്തോ സിംഹാസിനെ ബോർഡ് എടുത്ത് എറിഞ്ഞ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ഒരു ഫൈറ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു സമരഭൂമിയായി എടുത്ത ചുരുക്കം പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് സുബി നല്ല പ്രായത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പിരിയുന്നു സുബിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സെന്തോളം പിരിയുമ്പോൾ പോലും അച്ഛനും അമ്മയും പരസ്പരം പഴിചാരാതെ അച്ഛൻ്റെ അമിതമായ മദ്യപാനം കൊണ്ട് പിരിയുമ്പോഴും അച്ഛനെ നല്ല സുഹൃത്തായി അമ്മ സ്വീകരിക്കുകയും അച്ഛനെ നിരന്തരമായി പോയി മകളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോയി കാണുകയും അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഇനി ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചാലും ശരി ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സുരേഷ് എന്നുള്ള എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പേര് ഞാൻ വെട്ടില്ല ഈ ഈ ജന്മം വെട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്വന്തമായ അഭിപ്രായമുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള പാവം പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സുബി ഞാൻ സുബിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ പരിചയങ്ങളില്ല സുബി ഒരുപാട് സിനിമകളൊന്നും ചെയ്ത ആളല്ല സ്റ്റേജ് ഷോകളാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണ്ട ഏതെങ്കിലും അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ രാമുഖമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ കരുതിയതാണ് അത് പോരാ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ വാ ഈ വീട് കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സുബി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സുബിയുടെ രക്ഷകർത്താത്വം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം തോന്നിയത് സുരേഷ് ഗോപിയോടാണ് കാര്യം എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചില അസ്ഥാനത്ത് ചില ഡയലോഗുകൾ അടിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം അത് പിൻവലിക്കും അത് വേറെ കാര്യം എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ചില നേരത്ത് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ കേരളത്തിൽ എന്താ പറയുക ഏത് കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും സദാചാരത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും ഭക്തിയുടെ കാര്യമായാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്ഷനുള്ള ഒരൊറ്റ ആളെ ഉള്ളു അത് ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകവടി കേട്ടാൽ ഇപ്പൊ സുബി മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അവയവദാനത്തിലെ കള്ളത്തരങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ഇത് ആരോടാ സുരേഷ് ഗോപി ഇത്ര രോഷം കൊള്ളണേ ആറ് വർഷക്കാലം താങ്കൾ രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയതല്ലേ ഒരു പേപ്പർ കരൾ മാറ്റിവെക്കലായാലും കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കലായാലും ഹാർട്ടിൻ്റെ ബൈപ്പാസ് ആയാലും ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾ ഒരു പേപ്പർ ആ കർണാടകയിലുള്ള ആളാണല്ലോ ആ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഒരു പേപ്പർ താങ്കൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ വാചകം അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വിവരദോഷികളാണല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇത് കേട്ട ഉടൻ തോന്നും ഇവിടുത്തെ വീണ ജോർജിൻ്റെ വീഴ്ച കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ വീഴ്ച കൊണ്ടാണ് സുബി മരിച്ചു പോയതെന്ന് തോന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റല്ലേ നിയമം മാറ്റേണ്ടത് വയലറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ തിരുത്തലുകൾ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതാരാ അവയമാ അവയവം അവ അവയവ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ കർക്കശമായ നിയമമുണ്ട് അതില്ലായെങ്കിൽ കേരളം പോലെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത അങ്ങ് വടക്ക് ഗോസായിമാർ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അടിമപ്പണി ഇപ്പോഴും അവസാനിപ്പിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവയമാ അവയവ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ പഴുതടച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിൽ തന്നെ വെള്ളം ചേർത്താൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കിഡ്നിയും ലിവറും ഒക്കെ പോകുമെന്നേ പോവും ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്ന കാലത്ത് സൈക്കിൾ റിക്ഷ ചവിട്ടി കടന്ന് എത്രയോ പാവങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ സജ്ജയ് ഗാന്ധി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വന്ദ്യം കരണം നടത്തി ഇന്ത്യയിൽ നടന്നതാണേ പിന്നെ അവന് ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വയസ്സുള്ള സൈക്കിൾ റിക്ഷ ചവിട്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നിർബന്ധിത വന്ദ്യം കരണം നടത്തിയവനാണ് സജ്ജയ് ഗാന്ധി അവസാന അന്ത്യവും അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വീണ് ചത്തില്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ എൻ്റെ നേരെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപി ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ദിനേശിൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാമോ എന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അതാണ് പറയാൻ തോന്നിയത് അവയവദാനത്തിലെ കള്ളത്തരങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ആറ് വർഷം
ഞാൻ പാതി രാത്രിക്കൊക്കെ എനിക്ക് വിശന്നാൽ പോലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരാളല്ല രാവിലെ എണീക്കുന്നത് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ എന്തെങ്കിലും പേരിന് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കരണം ബാധിക്കും എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിത ശൈലി തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് സുബി പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ മാന്യൻ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സുബിയുടെ വേർപാട് എന്ന് ഇതാരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ പ്രതികൂട്ടിക്കയറ്റാനാണ് സുരേഷ് ഗോപി ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അതും ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കണം സുബിയെ എന്താ പറയുക അവരുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ അടക്കുന്ന സമയമാണെന്നാണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഒന്ന് അടക്കാനുള്ള സമയം പോലും കൊടുക്കാതെ ആരോ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാറെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇത്തരം വാചക വടികൾ ഉപരിപ്ലവമാണ് യാതൊരു ആത്മാർത്ഥ്യം ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും ഒരാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നൂലാമാലകൾ നമ്മുടെ നിയമത്തിലുണ്ട് അതാണ് സുബി മരിക്കാൻ കാരണം അല്ല അല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ അവരെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാം സുരേഷ് ഗോപി നൂറ് ശതമാനം കള്ളം പറയുന്നതാണ് കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓ എൻ്റെ അമ്മയും മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഒരു സുരേഷ് ഗോപി അല്ലേ സുബിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അനാസ്ഥ കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സുബി മരിക്കാനിടയായെന്ന് കള്ളത്തരം പറയുകയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇങ്ങനെ കള്ളം ഇത്തരം പറഞ്ഞ് കയ്യടി വാങ്ങാൻ നോക്ക് ഒരു തനി തറ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി അധപ്പതിക്കരുത് സുരേഷ് ഗോപി കാരണം താങ്കളൊരു കലാകാരൻ കൂടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ കള്ള കയ്യടിക്ക് വേണ്ടി കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയരുത് ഇത് പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾ താങ്കൾ തന്നെ മനസ്സിൽ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചല്ല അവനെ എന്തിനാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇതിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കാനായി ജില്ലാ കളക്ടർ മുതൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ വരെ എന്തിനും തയ്യാറായി ഒപ്പം നിന്നു എം ബി ഹൈ ബി ഈഡനോട് പേപ്പറുകൾ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞത്ര പാർലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഹൈ ബി ഈഡൻ ഇതിനായി കൊച്ചിയിലെത്തി സമയബന്ധിതമായി ഒരു ഡോളർ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സുബിയെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൈ ബി ഈഡൻ വന്ന ആ പേപ്പറിൽ ഇപ്പെടാൻ എം ബി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാണ് വന്നതെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹൈ ബിയെ കുറ്റമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കൃത്യമായും കരൾ പകുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡോണറെ കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്താ സുബിക്ക് കരൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആറുമാസം മുമ്പേ ഒരാളിനെ നോക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അവരാശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പോലും മടിയുള്ള പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്നിട്ടും നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ കൊണ്ട് അവസാനം സഹികെട്ടായിരിക്കും അവർ ആശുപത്രി പോയത് അവർ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അവർ തന്നെ ഒന്നിലധികം ചാനലുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സഹികെട്ട് ആശുപത്രി ചെല്ലുകയും ആശുപത്രിക്കാർ മാക്സിമം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരെയും കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സുബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ രാജഗിരിയിലെ ഡോക്ടർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു ഡോണറെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് ഒരു ഡോണറെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാൽ കരൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അമ്പത് പേരെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും സുരേഷ് ഗോപി ഒരു താങ്കളൊരു മുൻ രാജ്യസഭാ അംഗവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്കളൊരാളെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു അമ്പത് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ആർക്കെങ്കിലും കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഞാൻ തരാം ആളിനെ ഏത് ഗ്രൂപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾ പറ വെറുതെ അടിക്കുകയാണെന്നേ വെറുതെ വഴി കിടക്കുന്ന തേങ്ങ എടുത്ത് ഗണപതിക്ക് അടിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്ന് എന്നെ തെറി പറയരുത് കാരണം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയണമെന്ന് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം അല്ല പറയുന്നത് ലൈഫ് ക്യാമറ ആക്ഷനിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയില്ല ഇത് സഹികെട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ മാത്രം ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു ഹൂം കണ്ടല്ലോ അത് ശരിയല്ല അത് കള്ളത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന അതേ കള്ളത്തരമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലും കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇനിയെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയരുത് കാരണം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ സു സുബിയെ ചികി
മിനിമം രണ്ട് മാസം എടുക്കും ഒരാളിൻ്റെ കരൾ രോഗം വന്ന് മൂർച്ഛിച്ച ഒരാളിന് കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള പേപ്പറുകൾ നീക്കി സാങ്ഷനായി കൈ ആശുപത്രിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ മിനിമം രണ്ട് മാസം എടുക്കും രണ്ടും മൂന്നും മാസത്തിനിടയിൽ ആകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ സുബിയുടെ കാര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് കടലാസുകൾ നൽകിയ ഉടനെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം നടന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത് അല്ല എന്നാണ് ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലേ സുരേഷ് ഗോപി ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് പക്ഷേ ആ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പറയാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് കടലാസുകൾ നൽകിയ ഉടനെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം നടന്നു വൃക്കയെയും ഹൃദയത്തെയും സംബന്ധിച്ച മൾട്ടി ഓർഗൺ ഫെയിലിവറാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് കരൽ രോഗം മാത്രമല്ല അവരുടെ വൃക്കകളും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും തന്നെ ഫെയിലിവറായിരുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കുറേ ദിവസങ്ങളായി സുബിയുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കുറേ ദിവസങ്ങളായി സുബിയുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം കരലിലായിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ചതിനാലാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഡോണറെ കിട്ടി കരൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കേസ് എങ്ങനെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി സുബി രക്ഷപ്പെടണേ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക നിങ്ങളൊരു ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട മുൻ ഒരു എം പി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിനിമ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി തൃശ്ശൂരിൽ മത്സരിച്ച് 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 ഞാനൊരു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എം ബി എ എം എൽ എ ആയിട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണ്ടേ എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് അല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് ഈ വഴിയെ പോണ അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വാചം അടിക്കുമ്പോൾ അല്ല ചുമ്മാ കള്ളം മയക്കിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്നും വിളമ്പരുത് ഈ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറി അത് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് രോഗം ശരീരത്തിലേക്ക് ബാധിച്ചു ഈ വിവരം അടുത്ത ബന്ധുക്കളോട് ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അവരുടെ ശരീരം മൊത്തം ഡാമേജ് ആണ് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബന്ധുക്കളോടെല്ലാം അപ്പോഴൊന്നും സുരേഷ് ഗോപിയൊന്നും ആശുപത്രികളും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ആളല്ലോ പക്ഷേ ടിനി ടോമിന് അടക്കം അറിയാമായിരുന്നു അവർ മരിച്ചു പോകുന്നു കാരണം ടിനി ടോം ഇന്നോ ഇന്നലെ ഏതോ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടു രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഇതൊക്കെ സുരേഷ് ഗോപി അറിയണ്ടേ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ സുബിയും സമ്മതിച്ചിരുന്നു ശരി കരൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ കരൾ മാറ്റിവെക്കാം എന്ന് അവരും സമ്മതിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധക്ഷയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നല്ല നോർമലായ ബോധത്തോടെ തന്നെയാണ് സുബി ആശുപത്രി കിടന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറായി കരൾ വളരെ വേഗം മോശം കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ബന്ധുക്കളെ അപ്പോഴപ്പോഴ് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു ഒരു ആശുപത്രിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ കലാകാരിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കരൾ പകുത്ത് മറ്റൊരാളിന് വച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അത് വിജയിക്കണം വിജയിക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി പ്രതികരണം വളരെ മോശമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഈ കരൾ ചുമ്മാ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ കരൾ കൊടുത്താൽ അന്ന് മുതൽ അവരും രോഗിയായി മാറുകയാണ് ഈ കരൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആളും രോഗിയായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചൊരു കരൾ വാങ്ങിച്ച് മാച്ചാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അടുത്ത രോഗിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ ശ്രമം തുടർന്നു പക്ഷേ മൂന്നാല് ദിവസമായി പ്രതികരണം സുബിയുടെ ശരീരം വളരെ മോശമായിരുന്നു കരൾ രോഗം നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കുക അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമാക്കാരാ നീയൊക്കെ മൂന്ന് ജനറേഷനുള്ള കരളാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നോടൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് മൂന്ന് ജന്മത്തേക്കുള്ള കരൾ ദൈവം തന്നു കാരണം തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങൾ വെള്ളമടിച്ചും വിഷലിപ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചും ഈ പൊറോട്ടയും ബീഫും ഒക്കെ മറ്റേ എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ട് വാരി കുഴച്ചുമൊക്കെ തിന്നുമെന്നറിയാമായിരുന്ന ദൈവം മൂന്ന് ജന്മത്തിനുള്ള കരളാണ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കരളിന് രോഗം വന്നാൽ അതിലൊരു ഭാഗം അതായത് ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാഗം മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ
ഈ ഡോക്ടർ പറയുന്നതാണ് കരൾ രോഗം നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കുക പുറമേക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിസ്സാരമായി കാണരുത് സുബിക്ക് തൻ്റെ അസുഖം നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു എന്ത് കഴിച്ചാലും ഛർദിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ത് കഴിച്ചാലും കരളെടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചാലും ഛർദിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊരു ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് ആലോചിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ട്രാജഡികളിലൂടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് സിനിമാല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് അനിയനെയും അമ്മയെയും കൊണ്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം ഇറങ്ങി എറണാകുളത്തൊരു വാടക വീടെടുത്ത് താമസിച്ച് ഈ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് സിനിമാലി കിട്ടുന്ന സ്വരുക്കൂട്ടി വാടകയും കൊടുത്ത് ബാക്കി കാശും കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു ഹതഭാഗ്യായ പെണ്ണായിരുന്നു സുബി അവൾക്ക് അവസാനം കരി കരിക്കും വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് കഴിച്ചാലും പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലും വൊമിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം കരളെടുക്കുന്നില്ല ആ ദുശീലം എന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാക്കി എന്നാണ് ആശുപത്രി വാസത്തെ കുറിച്ച് സുബി പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചാലും കരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചാലും സാധാരണ വെള്ളം കുടിച്ചാലും എല്ലാം ഛർദ്ദിക്കുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ശരീരം കേടായി പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിലായത് ഇനി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നാണ് അപ്പോഴും സുബിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പ്രായം കുറവല്ലേ റിക്കവറി ആയി വരും എന്ന് സുബി സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കാം നല്ല ബോഡി പെയിൻ എപ്പോഴും ശരീരവേദന ചെസ്റ്റിന് എപ്പോഴും വേദന ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം എന്നിവ പിടികൂടി ഞാൻ എന്തു വന്നാലും എന്ത് കഴിച്ചാലും ഛർദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ദേഹമാസകലം എനിക്ക് വേദനയാണ് രണ്ട് നാളായി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് സുബി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയത് ഷോൾഡർ വേദന രക്തത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കൃത്യമായൊന്നും മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല എന്ന് സുബി തന്നെ പറയുന്നു അതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സുബിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു സുബിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് സുബിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു വിശന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴേ ഞാൻ കഴിക്കും എത്ര വിശന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഉറങ്ങണം 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 എന്നുള്ള ശീലം മാത്രമുള്ള പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സുബി അല്ലാതെ എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് പ്രോബ്ലം ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു ഗ്യാസ്ട്രോജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു പാങ്ക്രിയാസിൽ ഒരു കല്ലുണ്ട് പത്ത് നാൾ ആശുപത്രി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു കിടന്നു മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം എല്ലാം രക്തത്തിൽ കുറവാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയതെന്നും എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് സുബി അവരുടെ സ്വന്തം യൂട്യൂബിലൂടെ അവസാനമായി അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞത് അത്രയും സത്യസന്ധത കാണിച്ച പാവം പെണ്ണായിരുന്നു അവർ നടനും തിരക്കഥാകൃത്തും ഇപ്പോൾ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ സംവിധായകനുമായ ബിബിൻ ജോർജ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും ഒരു കാലിനൽപ്പം സ്വാധീനക്കുറവുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മിടുക്കനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനെ ആദ്യമായി പ്രോഗ്രാമിന് വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയത് സുബിയായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ സിനിമാല തിരക്കഥ എഴുതാൻ ബിബിൻ എത്തിയ കാലം മുതൽ സുബിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു ബിബിൻ സൂര്യയിലെ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിൽ ബിബിനെ ഞാൻ അതിഥിയായി കൊണ്ടുപോയി വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ സ്വന്തം ചാനലിന് വേണ്ടി കവർ ചെയ്യാനും സുബി ചെന്നിരുന്നു അവിടെയാണ് അവരവസാനമായി കണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു സുബിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യനാണ് സുബി ഇതുവരെ ആരോടും പറയാത്ത കഥകളൊക്കെയാണ് അവസാന കാലത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞത് അത് ഷീണ്ടനായരുടെ ഷോയിൽ അത് കണ്ടോട്ടെന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി അച്ഛനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു അമ്മ ഹിന്ദു എബ്രഹാം എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവറാച്ചൻ എന്നും വിളിക്കും പക്ഷേ സുരേഷ് എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽ പേരാണ് എബ്രഹാം പക്ഷേ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് സു സുരേഷ് എന്നാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ മരിച്ച വിവരം സുബി അറിയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് അമിത മദ്യപാനമായതിനാൽ ബന്ധം സൗഹൃദപൂർവ്വം പിരിഞ്ഞു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ സുബി പഠിക്കുമ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി കേരള സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൽ മദ്യപിച്ചിട്ട് ഒരു ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോയി ആ ബൈക്ക് പോയി എവിടെയോ ഇടിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് ബൈക്ക് തെറിച്ചു ഉയർന്നു പോയി ഇയാൾ കൂനി കൂടി സുരേഷ് നിലത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ കാലിൻ്റെ നടുക്ക് വന്ന് ബൈക്ക് വീണു അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നു ആ കുഴി നികത്താനായി
ആകാശത്തേക്ക് പോയ ബൈക്ക് വന്ന് അയാളുടെ കാലിൻ്റെ നടുക്ക് വീഴുക അങ്ങനെ കാലിൻ്റെ ചിരട്ടായി എന്ന് പറയില്ലേ മുട്ട് അത് കുഴിയായി പോയി ഒരു കുഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് തവണ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വന്ന കേരളത്തിൽ വന്ന സന്തോഷം സുരേഷ് ആഘോഷിച്ചത് സ്വന്തം അത് എന്നിട്ട് വേറൊരു അതിൻ്റെ ട്രാജഡി കൂടെ പറയാം അതേ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സുരേഷിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഈ ഈ ഓപ്പറേഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് കിടന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബന്ധമൊക്കെ വിടർത്തി ശേഷമുള്ള കഥകൾ പറയുന്നതായിട്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നും സുബിയുടെ അമ്മ ബ്രാസിയർ ഉണ്ടാക്കി തച്ചുണ്ടാക്കി വീട്ടിലിരുന്ന് ബ്രാസിയർ തച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു തുണിക്കടകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താണ് സുബിയെയും അവരുടെ അനുജനെയും വളർത്തിയത് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നാല് ബെഡ്റൂമുള്ള വീട് വച്ചു സുബി അനിയനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അവനും ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു ടിനി ചെയ്തു കൊടുത്ത ഹെൽപ്പുകൾ ടിനി ടോം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഹെൽപ്പുകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ഈ മരിക്കുമ്പോഴും ആശുപത്രിയിലെ മുഴുവൻ ചുമതലക്കാരിൽ ഒരാൾ ടിനി ആയിരുന്നു പിന്നെ രമേഷ് ഫിഷാരടിയും ബോൾഗാട്ടി നമ്മളെ ധർമ്മജനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടിനി ടോമാണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും സുബിയുടെ പേര് പറയുകയും വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും വരെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ടിനിട്ടോ ഇരുപത് പൈസ തികയാത്ത പ്രായത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സിനിമാലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് വച്ച് അമ്മയെയും അനിയനെയും കൂട്ടി വാടക വീട്ടിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഹതഭാഗ്യായ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സുബി എങ്ങനെയാണ് എനിക്കെന്ന അങ്ങ് ആ ചങ്കൂറ്റുണ്ടായതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാ സുബി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സിനിമാല ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും അതിപ്പോൾ ഒരു മാസം നാലെണ്ണം ചെയ്താൽ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും എപ്പിസോഡ് കൂടിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പൈസ വെച്ചുകൊണ്ട് എറണാകുളം പോലുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അമ്മയും അനിയനെയും കൂട്ടി ജീവിതം തുടങ്ങിയ ആളാണ് സുബി ഇപ്പോൾ അവർ നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു അനുജനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു അവനും ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു സുബി ഈ ഇൻട്രോയൽ ഫർണിച്ചർ മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നും അല്ലേ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ഇറക്കി കേരളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇൻട്രോയൽ അപ്പോൾ ഇൻട്രോയൽ ഉടമസ്ഥൻ്റെ മകൻ്റെയോ മകളുടെയോ വിവാഹം അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് സുബി പോയി അവിടെ വച്ച് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു സ്ത്രീ സുബിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലോ സിബി സുബി അല്ലേ ഞാൻ സുബിയുടെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം കാണാറുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സുബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ത്രീ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന് പറ്റിയൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അവർ എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു അല്ല സുബി ഞാൻ കൂടെ വന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വാഹനത്തെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തു ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് അവർ പോയപ്പോൾ സുബി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇവരെ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരൊന്നൊരു പിടി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വേറൊരു ഹതഭാഗ്യനായ രാഹുൽ അതായത് സുബിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനിരുന്ന ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കാനിരുന്നതാണ് ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്നോ ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സുബിയുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ പാവം ആ പയ്യനും പയ്യനല്ല പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും ഷിയണ്ടനായരുടെ ഷോയിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുത്തു സുബിയോടൊപ്പം ഇന്നലെ ആ ചേതനായിട്ട് കിടക്കുന്ന സുബിയെ കാണാൻ അയാളെ കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി അപ്പോൾ ഈ രാഹുലിനോട് സുബി ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നൊരു നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ത്രീ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ അത് ആര് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാനായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് സുബിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചേ അയ്യോ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച എൻ്റെ ആരും പോക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചേ കാരണം രാഹുൽ കൊടുത്ത മറുപടി അഞ്ച് വർഷക്കാലം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമതി ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമതി ടീച്ചറെ പോലും സുബിക്ക് അറിയില്ല ഒരൈശ്വര്യമുള്ള സ്ത്രീ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്നാണ് സുബി കരുതിയത് ഇനി ശ്രീമതി ടീച്ചർ ആരെന്ന് ചോദിക്കാത്ത നന്നായി പോട്ടെ സുബിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ പോയല്ലോ സുരേഷ് പോയി അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു തുണ വേണമെന്ന് സുബിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ സുബിയും അനിയനും കൂടെ ചേർന്നു
പട്ടാളക്കാരി ആകണമെന്നായിരുന്നു സുബിയുടെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി അവർ സ്കൂൾ തലം മുതൽ മുതൽ തന്നെ എൻ സി സിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ശേഷമാണ് സുബിയുടെ യാത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ മാനേജരോ എന്തോ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം അവരൊരു വീട് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ വീട് വെച്ചതിൻ്റെ പാലുകാച്ച ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ രമേഷ് പിഷാരോടിയോട് പറഞ്ഞു ഈ വീടിന് പറ്റിയ ഒരു പേര് പറ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തെക്കൃഷി മാവൻ പറയും പോലെയൊക്കെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞതന്നെ രമേഷ് പിഷാരടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട് അത് മതി എൻ്റെ വീട് നൂറ് ശതമാനം അർത്ഥഭംഗിയുള്ള പേര് കാരണം സുബിയുടെ വീട് തന്നെയാണ് സുബിയുടെ വേർപ്പിലുണ്ടായ വീട് തന്നെയാണ് ആ എൻ്റെ വീടെന്ന് എഴുതിയ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഗേറ്റിൽ പിടിച്ച് എൻ്റെ വീട് എന്നുള്ള ബോർഡിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സുബിയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി ആ കുട്ടിയോട് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം എപ്പോഴും ജോലികളുടെ തിരക്കിൽ വർഷങ്ങളോളമായി പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് സ്റ്റേജിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് എട്ട് പാസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ബുക്ക് തീർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ സ്റ്റാമ്പ് കുത്തി കുത്തി എട്ട് പാസ്പോർട്ട് ആയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ പാസ്പോർട്ടാണ് കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരക്കിൽ മേൽ തിരക്കിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം വന്നപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു അവധിക്കാലം പോലെ പള്ളിക്കൂടം അടച്ച് രണ്ട് മാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുപോലെ സുബി ആഘോഷിച്ചു ആദ്യമൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു മാനസികമായി ഒരു വെക്കേഷൻ മൂഡ് തോന്നിയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോറടിച്ച് തുടങ്ങി ഒപ്പം ആശങ്കകളും തുടങ്ങി കാരണം സുബി വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടിന് ലോണുണ്ട് ബാങ്ക് ലോണുണ്ട് അനിയൻ്റെ വീട്ടിനില്ല സുബിയുടെ വീടിന് ബാങ്ക് ലോണുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസമായി രണ്ട് മാസമായി മൂന്ന് മാസമായി ഒരു വർഷമായി എന്നായപ്പോൾ സുബിക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആകുമോ എന്ന ചിന്ത വന്നു അപ്പോഴാണ് ബന്ധുവായ പ്രശാന്ത് മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ബാക്കി അത് അപ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നവരെയുള്ള എല്ലാ പണിയും ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു പല പ്രശസ്തരുടെയും യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രശാന്താണ് അങ്ങനെ പ്രശാന്തും അമ്മയും തന്ന പിന്തുണയിലാണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഒരു മാസം ഇരുപതോളം വീഡിയോകൾ വരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സുബി പറയുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല മോശമല്ലാത്ത തുക എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുവെന്നും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അനുജനായാൽ പോലും ക്യാമറാമാനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അനുജനാണെങ്കിൽ പോലും അവനും ഞാൻ പ്രകൃത്യമായി പ്രതിഫലം കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും സുബി പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് ഒരുപാട് ബഹുമാനം തോന്നി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഫുഡ് കൺട്രോളും വർക്കൗട്ടും ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ജിമ്മിൽ പോക്ക് നിർത്തി പകരം ഓടി ജിമ്മിലേക്ക് ദിവസവും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയ അസുഖങ്ങളെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്ത് നടക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം അസുഖം വരാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ജീവിതക്രമത്തിലും സുബി മാറ്റം വരുത്തി എന്നാണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുക ദിവസവും മൂന്നര ലിറ്റർ ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ആറ് കിലോ കുറച്ചു എന്ന് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണലായി ഉണ്ടാകാമെന്ന് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇവരിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ആറ് കിലോ കുറച്ചു ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പേരോട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും എന്നെ തേച്ചിട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സൗഹൃദത്തോടെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം പ്രണയത്തിലും അപ്പുറം എനിക്ക് ഫാമിലി ആയിരുന്നു മുഖ്യം കാരണം അച്ഛനില്ലാതെ അമ്മയെയും അനുജനെയും നല്ല നിലയിൽ ജീവി വളർത്തണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജീവിക്കണം അവരുമായി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രണയങ്ങളെയൊക്കെ കൈയൊഴുകുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സീരിയസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വേണ്ട ആ പ്രണയം ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുമായിരുന്നു മാറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് സുബി പറയുന്നത് നസീർ സംക്രാന്തിയോടൊപ്പം സുബി ഒളിച്ചോടി എന്നൊരു വാർത്ത വന്നു ഈ വാർത്തകൾ വരാൻ ഒരു പഞ്ഞും ഇല്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ യൂട്യൂബ് കാലത്ത് യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പ
നസീർ സംക്രാന്തിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് മരുമകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വന്നു മാമ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് കാരണം ഈ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വന്നു മാമ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ അതാ മാമ മറ്റേ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് പോയോ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ സുബി പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിച്ച് മണ്ണ് വിപ്പി പോകും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എൻ സി സിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഡൽഹിയിൽ പോയി അങ്ങനെ ആൾ കേരള കമാൻഡറായി എൻ എസ് എൻ സി സിയുടെ ബ്രൗൺ മെഡൽ വാങ്ങി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കലാഭവൻ മണി ഒരു കുറേ കാലം അവളെ കാണുമ്പോൾ ഇവക്കൊരു ഹെഡ് വെറ്റുള്ള പെണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കമ്പനി അടിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ മൂന്നാല് പേര് ചേർന്ന് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോയ കാലത്ത് സുബി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ ഇടുക്കിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കലാഭവൻ മണിക്ക് അവളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നി അങ്ങനെ മണി ചോദിച്ചു നടി വിവാഹപ്രായങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല നീ എന്താ ഒരു പയ്യനെ നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കാത്ത നോക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഉഴപ്പി പക്ഷെ അവർ അയാൾ പറഞ്ഞു നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യം എടുക്കണം നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പത്ത് പവൻ്റെ സ്വർണം തരും എന്ന് മണി പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിട്ടു ഇതൊക്കെ സിനിമാക്കാർ പലരും പല വാക്കുകളും പറയുമല്ല തിരിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സുബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അനുജനും അമ്മയും വന്നിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ആ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മണി പറഞ്ഞത്രേ അമ്മേ ഞാൻ എവളോട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് ഒരു കല്യാണം നടത്തണം ആ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അവൾക്ക് പത്ത് പവൻ സ്വർണം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ ഈ സുബിയെ പരിചയപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക ചിരിക്കാനുള്ള വക സുബി ഇഷ്ടംപോലെ ചെല്ലും ചെയ്യും എവിടെയോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല വെളുത്ത നിറവും മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ബ്രൗണൊക്കെ ആക്കി അടിച്ച് സുബി ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ സുബിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു കാനഡയിലാണ് കാനഡയിൽ ഒരു ഷോക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടാൽ മാർഗരറ്റ് താച്ചറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങേട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അഭിനന്ദിച്ച ആൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ സുബി അടുത്ത നാളിനോട് ചോദിച്ചു ഈ മാർഗരറ്റ് താച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ താച്ചറ പോലും എന്താ പറയുക സുബിക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സുബിയും ദേവി ചന്ദനിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു കാലത്ത് സ്റ്റേജിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ എന്താ പറയുക മരുന്നിന് പോലും കിട്ടാത്ത അത്ര ശുഷ്കമായിരുന്നല്ലോ ഒരു ദേവി ചന്ദന ഒരു തസ്നി ഖാൻ ഒരു സുബി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രിയങ്ക ഇതിനപ്പുറം ആരും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ കോമഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ദേവി ചന്ദനയും സുബിയുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു ദേവി ചന്ദന പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വിദേശ ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേവി ചന്ദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയാറ് നീ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കരുതും പോലെ നീ സൂക്ഷിക്കും മിമിക്രി രംഗത്തെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ആണുങ്ങൾക്കിടയിൽ ദേവി ചന്ദനയും സുബിയും ദസ്നി ഖാനും പ്രിയങ്കിയും പോലെ ചുരുക്കം പേരല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ദേവി ചന്ദനയുമായിട്ടായിരുന്നു സുബിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം അസുഖകാരിയാണ് സുബി എന്നറിയാമായിരുന്നു ദേവി ചന്ദനയ്ക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ദേവി ചന്ദനയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ദേവി ചന്ദന ആലപ്പുഴക്കാരിയും സുബി എറണാകുളംകാരിയുമായിരുന്നു എൻ സി സിയിലൂടെയാണ് സ്കൂൾ തലം മുതൽ അവർ രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളായത് രണ്ടുപേരും അന്ന് സിനിമയിലോ സ്റ്റേജിലോ മിമിക്രിയിലോ ഒന്നിലും വന്നിട്ടില്ല കെ എ കെ എ പ്രസാദ് കെ എസ് പ്രസാദിൻ്റെ ട്രൂപ്പിലൂടെ ആദ്യം സുബി വരുന്നത് ഡാൻസറായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ട്രൂപ്പിൽ ദേവി ചന്ദനിയുമുണ്ട് മനോജ് കെ ജയൻ്റെ അമേരിക്കൻ ഷോയിൽ ഒരു മാസത്തോളം ദേവി ചന്ദനയും സുബിയും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നീ ഷോയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനമാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ നോക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴും സുബി പറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പാവം ദേവി ചന്ദന കരയുന്നതുണ്ട് ദേവി ചന്ദനയും പറയുന്നു ഭക്ഷണം കണി കഴിക്കാൻ അവൾ മടിച്ചിയായിരുന്നു അവളുടെ വല്ലായ്മകളും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സുബി കടന്നു പോയതെന്ന് പോകുന്നതെന്ന് ദേവി ചന്ദ്രനോട് പലപ്പോഴും അവൾ പറയുമായിരുന്നു അത്രേ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിക്കാനാണ് ഈ ഇല്ലായ്മയ
അതുകൊണ്ട് സുബി പറയുന്നത് അത് പുഴു ഡാൻസ് എന്നാണ് അങ്ങനെ അതിൽ കയറി അങ്ങ് കസറി പുഴു ഡാൻസ് സിനിമയിലെത്തിച്ചു സിനിമാലയിലെത്തിച്ചു അവിടെ മുതൽ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപരന്മാർ നഗരത്തിലെന്ന നിസ്സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ നായികയെ രാജസേനൻ്റെ കനകസിംഹാസനം എന്ന സിനിമ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമ അടക്കം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ സുബി അഭിനയിച്ചു സുബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സിനിമയിൽ വില്ല വില്ലത്തി വേഷം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഈ എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സിനിമകളും ഹാസ്യ വേഷങ്ങളാണ് ഒരു വില്ലത്തി വേഷം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കസറി കാണിച്ചു കൊടുത്തേനെ കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു മൂധേവിയാണ് എന്നാണ് സുബി പറയുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പലരും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തിൽ ഈ അൻപത് വയസ്സിന് താഴെ പോയ ഒരുപാട് പേര് വയലാറിൽ തുടങ്ങി എത്ര പേരാണ് അൻപത് വയസ്സിന് നേരത്തെ പോയത് അതിലൊരാളായി മാറി സുബി നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചിത്രീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സുബി മണ്ണിൻ്റെ പുത്രിയായി മാറിക്കാണും എന്നാലും ഞാൻ ആ പാവപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ നേര് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ നീത്തിക്ക് നിത്യശാന്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലുള്ളവർ ഇനിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തോന്നും പടിയെന്നും സംസാരിക്കരുത് അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പുറത്ത് പഴിചാരി വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരിയായ സുബിക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരെന്താ നരേന്ദ്രമോദി ആ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജോലി എന്താ പോലീസാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളന്മാരെ കൂട്ടിലടച്ചിടാൻ പറയും കൂട്ടിലടച്ചിടാൻ പറയും കോഴിയാണോ കൂട്ടിലടയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് കൂട്ടിലായിട്ട് എന്താ ജയിലിന്റെ ആ ജയില് ആ കൂടാ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെ അതിന് ജയിൽ എന്നല്ലേ പറയണം കൂടുന്നല്ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാന്ന് ആരാ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഏഹ് അതെങ്ങനെ ശരിയാവണേ നാവോ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ല പിണറായി വിജയൻ സാർ ആണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഓക്കെ ആ ആരാ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ പറയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ആന്ന് ഒരാൾ പറയും പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ആന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരെന്താ പ്രിയനായി വിജയൻ സാർ വിജയൻ സാർ ഇത്ര പ്രിയനായി ഈ കുട്ടിക്കെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ മോളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ അവർക്കൊക്കെ എന്താ ജോലി ഈ കൊടി പിടിച്ച് നടക്കുമല്ലാതെ അവർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും കുട്ടികൾ വരെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ ദൈവമേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്കറിയില്ല അഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കും ന്യ